ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റെയും അതുപോലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ജോലി ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും മുമ്പ് ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഈ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് പലരും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപേക്ഷിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ പലരും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ചിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ മറന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഡെയിലി ഈ ചാനലിൻ്റെ ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റെയും മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജോലി ഒഴിവുകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ വേണ്ടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലവസരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ജോബുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കേരള പി എസ് സിയുടെ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ സെർവറൊക്കെ ബിസിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർവർ ബിസിയായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നടന്ന നൈറ്റ് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷവും രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷവും കൂടി ആ ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ് ലോ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം യോഗ്യതയുള്ള ആൾ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ് ആണ് പത്തൊമ്പതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം വരെ സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന തസ്തികളുള്ളത് ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മറക്കാതിരിക്കുക പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് ഏകദേശം എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വരുന്ന കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പിയൂൺ സ്ട്രോങ് റൂം ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു നൂറ്റി ഒന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ടോട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒഴിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന പിയൂൺ തസ്തികയിലേക്ക് മിനിമം എട്ടാം ക്ലാസ്സും സ്ട്രോങ് റൂം ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സും ആണ് വേണ്ടത് സ്ട്രോങ് റൂം ഗാർഡിലേക്ക് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നൂറ് രൂപ സോറി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് മറക്കാതിരിക്കും ജസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ടു മുന്നൂറാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മറക്കാതിരിക്കുക ഇരുപത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഓൺലൈൻ വഴി കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി വൺ ടൈം പ്രൊഫൈലിലൂടെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫൈലല്ല കേരള ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട യുവതി യുവാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ വൺ ടൈം പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പത്തൊമ്പതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം വരെ സാലറി
അതുപോലെ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഏറ്റ് മുപ്പത്തി പതിനെട്ട് ഏറ്റു ഇരുപത്തി ഒമ്പതും എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഏറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെയും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വെറും നൂറ് രൂപയായിരിക്കും എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടി ഒ എസ് സി എസ് ടിക്കും അതുപോലെ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്കാപ്പിഡായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വുമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല പത്ത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് എസ് എസ് സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾ വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം വേണം ഇതിലാക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ് മാക്സിമം ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് ക്യാഷർ തസ്തികയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്ക് ബാങ്കുകളൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരേക്ക് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് ഓർ ക്യാഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തസ്തികയിലേക്കൊക്കെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് ടോട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേക്കൻസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് കോർപ്പറേഷൻ കോഴ്സ് ഡിഗ്രി കോർപ്പറേഷനൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക പതിനേഴ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തേഴ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന തസ്തികകളാണ് ഉള്ളത് ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ട് ഇരുന്ന് നാൽപ്പതാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മറക്കാതിരിക്കുക മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഫ്ലൈൻ വഴി ആണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഡേറ്റിന് മുമ്പ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നവർ സഹകരണ മേഖലയിലൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ അവസരം മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ റെയിൽവേ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്രൻറ്റീസ് തസ്തികയിലേക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒഴിവുകളുമായി പത്താം ക്ലാസ് ഐ ടി ഐ യോഗ്യത ഉള്ള ആളുകളെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു പതിനെട്ട് ഏറ്റ് ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന എ ജി ലിമിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മറക്കാതിരിക്കുക മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഡേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ് പത്താം ക്ലാസ് ഐ ടി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിലും ഒഴിവുകളുണ്ട് പാലക്കാട്ട് ഡിവിഷനിലും അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലും ഒഴിവുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഖാന്തരം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് എയർഫോഴ്സ് കമാൻ കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ എൻ സി സി സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയാണ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അൻപത്താറ് ഒരുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്ത് എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് സാലറി ലഭിക്കുക പതിനെട്ട് ഏറ്റ് ഇരുപത്തി ആറാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് മറക്കാതിരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഒഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ